మూడు రాజధానుల బిల్లు అలాగే సిఆర్డిఏ రద్దు బిల్లు ఎప్పుడైతే మండలికి వెళ్ళి మండలి నుంచి అనుకోని రీతిలో ఊహించని పరిణామాల దృష్టి అక్కడ ఎప్పుడైతే ఒక హైడ్రామా మధ్యలో ఎప్పుడైతే అది సెలెక్ట్ కమిటీకి వెళ్ళిపోయిందో వాట్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నారు సెలెక్ట్ కమిటీకి ఎలాంటి కౌంటర్ ఇవ్వబోతున్నారు అంటే సెలెక్ట్ కమిటీకి వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి బిల్లు దానికి వ్యతిరేకంగా లేదంటే వీళ్ళ పంతం నగ్గించుకునేందుకు వైసీపీ ప్రభుత్వం ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోకబోతుంది అనేది తీసుకోబోతోంది అనేది ఇప్పుడు ప్రధానంగా మొదలైన చర్చ అయితే దీనికి సంబంధించి రెండు రకాల వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి ఒకటి ఖచ్చితంగా ఛాన్స్ ఉంది అనేది ఒక వాదన అయితే ఎటువంటి ఛాన్స్ లేదు ఇంకా మూడు నెలలు ఎదురు చూడాల్సిందే వెయిట్ చేయాల్సిందే అనేది మరికొందరు అభిప్రాయం అయితే ఇక్కడ మండలిలో వైసీపీకి అంత అధికార బలం లేకపోయినప్పటికీ ఎందుకంటే అక్కడ శాసనసభ నుంచి వచ్చింది కాబట్టి తీర్మానం దాన్ని గౌరవించాలి అనేది కొంతమంది అభిప్రాయం సో అక్కడ మండలిలో శాసన వీళ్ళ సభ్యుల సంఖ్య మండలిలో సభ్యుల సంఖ్య తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఎమ్మెల్సీల సంఖ్య తక్కువ ఉంది కాబట్టి వైసీపీకి టీడీపీకి ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళ చేతిలో ఉన్న బ్రహ్మాస్త్రాలను ఉపయోగించి సెలెక్ట్ కమిటీకి పంపించడం అనేది జరిగింది అయితే ఇప్పుడు ప్రభుత్వానికి ఈ సెలెక్ట్ కమిటీకి పంపించడం అనేది ఏమాత్రం మింగుడు పడని అంశం అనమాట ఇలాంటి టైంలో మండలి చైర్మన్కి కానీ లేదంటే ఆ సెలెక్ట్ కమిటీకి పంపించారు కాబట్టి ఈ సం ఈ సందర్భానికి ఈ సిచ్యువేషన్కి ప్రభుత్వం ఎలా కౌంటర్ ఇవ్వబోతుంది అనేది ఆసక్తికరమైన అంశం అయితే కొంతమంది నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం ఖచ్చితంగా సెలెక్ట్ కమిటీ రిపోర్టుతో ఎటువంటి సంబంధం లేకుండా ప్రభుత్వం తాను నిర్ణ తీసుకున్న నిర్ణయం ఏదైతే ఉందో అది సరైనదే అని చెప్పే ప్రయత్నంలో అదే నిర్ణయం మీద యథావిధిగా కొనసాగే అవకాశం ఉంది యథావిధిగా కొనసాగేలాగా కొన్ని కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోవచ్చు అనేది కొంతమంది నిపుణుల అభిప్రాయం ఆ నిర్ణయం ఎలా ఉండాలి ఎలా ఉంటుంది అంటే అది ఎలా సాధ్యమవుతుంది అంటే అంటే ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఎవరితోనూ సంబంధం లేకుండా డైరెక్ట్గా ప్రభుత్వమే ఆర్డినెన్స్ జారీ చేయొచ్చు అనేది కొంత అభిప్రాయం అయితే ఆర్డినెన్స్ జారీ చేయడం అంటే అంత ఆశామాశయ వ్యవహారం కాదు ఆర్డినెన్స్ జారీ చేయాలి అంటే ఏదైనా అంశం మీద ఒక ఆర్డినెన్స్ జారీ చేయాలంటే ముందుగా చట్టసభల్ని ప్రోరోగ్ చేయాలి చట్టసభల్ని ప్రోరోగ్ చేసిన తర్వాత గవర్నర్ ఆమోదంతో ఆర్డినెన్స్ జారీ చేసేయచ్చు అయితే ఇక్కడ పరిస్థితి ఏంటంటే ఆర్డినెన్స్ అనేది ఖచ్చితంగా ఆరు నెలల వ్యవధిలో బిల్లు రూపంలో మార్చి ఆ తర్వాత అసెంబ్లీ అలాగే మండలిలో రెండింట్లోనూ ఆమోదం పొందేలా చేయాల్సి ఉంటుంది ఇది చేయడానికి ఆరు నెలల లోపు చేయాలి ఆరు నెలల్లో ఎప్పుడైనా చేయాలన్నమాట చేసిన తర్వాత ఖచ్చితంగా రెండు సమ రెండు సభల్లోనూ ఆమోదం పొందేలా చేయాలి మరి ఈ దీన్ని జగన్ గారు ఈ విధానాన్ని అనుసరిస్తారా లేదా అనేది కూడా ఇక్కడ ఒక ప్రశ్న లేదంటే సెలెక్ట్ కమిటీ రిపోర్టు వచ్చిన తర్వాత వారి సూచనల్ని పరిగణలోకి తీసుకొని ముందుకెళ్ళాలి అలా వెళ్తారా వెళ్ళాలి అన్న ఖచ్చితంగా మూడు నాలుగు నెలలు ఆగాలి ఇలాగ ఆర్డినెన్స్ ద్వారా వెళ్ళాలి అన్న అంటే ముందు వీళ్ళ ముందు ఉన్న ఆప్షన్ ఇది ఇలా వెళ్ళాలన్న ఆరు నెలలు టైం పడుతుంది ఇది ఏమీ లేకుండా ఒకవేళ జగన్ గారు ఒక బ్రహ్మాస్త్రాన్ని బయటికి తీసే అవకాశం కూడా లేకపోలేదు అనేది మరి కొందరు అభిప్రాయం ఆ బ్రహ్మాస్త్రం ఏంటి అంటే ఇక ఆల్రెడీ నేను ఒక వీడియోలో చెప్పాను ముందు మండలిని రద్దు చేస్తూ నిర్ణయం తీసుకోవడం దాంతో ఏమో ఏమవుద్దంటే మండలి నుంచి వీళ్ళకి ఇంక ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉండవు శాశ్వతంగా మండలి నుంచి ఎదురయ్యే సమస్యలను పరిష్కరించే పరిష్కరించినట్లు అవుతుంది అనమాట అంటే ముందు ముందు కూడా ఒక మూడు నెలల తర్వాత అయినా మళ్ళీ ఆ బిల్లును మళ్ళీ మండలికి పంపించడం అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఆమోదం ఆమోదం పొందేలా చేసుకోవడం ఇలాంటి నిర్ణయాలు ఇలాంటి ఇబ్బందులు ఏముండవు ఇంకా ఇబ్బందులు లేకుండా కంప్లీట్గా మండలిని రద్దు చేయడం ఒకవేళ అదే జరిగితే కనుక మండలి రద్దు తర్వాత మూడు రాజధానుల నిర్ణయాన్ని ఆర్డినెన్స్ రూపంలో వెలువరించేస్తారు అంటే గవర్నర్ దగ్గర తీసుకెళ్ళి గవర్నర్తో ఆమోదం పొందించేసి దాన్ని పంపించేస్తారనమాట పైకి పంపించేస్తారు ఒకవేళ ఆరు నెలల వ్యవధిలో అసెంబ్లీని కనుక కాల్ చేసి తమకు తిరుగులేని ఆధిక్యంతో ఉన్న నేపథ్యంలో ఆధిక్యతతో ఉన్న నేపథ్యంలో ఎక్కడ అసెంబ్లీలో ఉన్న నేపథ్యంలో బిల్లు మాత్రం ఆమోదంలో పొందేలా చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఇంకా అప్పుడు మండలి ఉంది కాబట్టి సింగిల్గా వెళ్ళే డెసిషన్ తీసుకోవచ్చు వెళ్ళే ఆమోదం పొందేలా చేయొచ్చు అప్పుడు మండలి ఉన్ ఉండని నేపథ్యంలో అప్పుడు మండలి ఉండదు కాబట్టి ఇంకెవరు జగ జగన్ గారి నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకి వ్యతిరేకించే అవకాశం ఉండదు జగన్ గారి నిర్ణయాన్ని తప్పు పట్టే అవకాశం ఉండదు మరి ఈ ఆప్షన్లో జగన్ గారు దేన్ని ఎంచుకుంటారు సెలెక్ట్ కమిటీకి సంబంధించి బిల్లు వెళ్ళడంతో దానికి ఎలాంటి కౌంటర్ ఇస్తారు ఈ నిర్ణయాల్లో అనేది వేచి చూడాలి మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది ఆన్లైన్ యాప్ పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమ
one line it's for everyone